പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണാണ് അപ്പോൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണാണ് അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം write down a pair of integers whose sum is negative 7 അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് പെയർ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എഴുതണം അല്ലേ അതിൻ്റെ സമ്മ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെവൻ വരണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സമ്മ നെഗറ്റീവ് സെവൻ വരണം അപ്പോൾ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് സെവൻ ആകുന്ന എപ്പോഴാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേ നെഗറ്റീവ് സെവൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം നോക്കിയേ ഫൈവും ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടും അതേപോലെ ത്രീയും ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ കിട്ടും സിക്സും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ കിട്ടും ഇല്ലേ അപ്പം നെഗറ്റീവ് സെവൻ കിട്ടണേ എന്ത് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടു ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ത്രീ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ചെയ്താലും നെഗറ്റീവ് സെവൻ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് സിക്സ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് വൺ ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് സെവൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പെയർ എഴുതാം ഇനി വേണേൽ വേറൊരു മെതേഡിൽ എഴുതാം നോക്കിയാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിഗ്ഗറിന്റെ സൈൻ ഇടും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ബിഗ്ഗർ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ നോക്കിയേ ഫിഫ്റ്റീനും എയ്റ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ വരുന്നത് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ബിഗ്ഗർ നമ്പർ അപ്പം നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ത് വരും രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിഗിന്റെ സൈൻ ഇടും എത്ര കിട്ടും നെഗറ്റീവ് സെവൻ കിട്ടും കണ്ടോ ഈ മെതേഡിലും ചെയ്യാം ഈ മെതേഡിലും ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ പെയർ ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം എഴുതാം കേട്ടോ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഡിഫറൻസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ അതായത് രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ആയിരിക്കണം അതായത് ആ രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടെന്ന് കിട്ടണം അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാം നോക്കിയേ സ്മോളർ നമ്പറിൽ നിന്ന് ബിഗ്ഗർ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ ടെന് വരണമെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ടെന് വരും അല്ലേ ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടാം നോക്കിയേ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ വരും നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകും ഇതല്ലേ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ആണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയർ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും പെയർ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടെൻ കിട്ടും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവും നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്താലും ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ടെന് കിട്ടും ഇനി നോക്കിയേ സം ഈസ് സീറോ സമ്മ് സീറോ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് സെയിം നമ്പർ തന്നെ അതിന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഫോറും പോസിറ്റീവ് ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എന്താണ് സീറോ കിട്ടും ഒരേ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ സൈൻ
അപ്പൊ നോക്കിയാൽ പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്താകും പോസിറ്റീവ് ആകും ഇല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജറും അടുത്ത നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജറും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ എന്താകും ഇത് നെഗറ്റീവ് ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ എന്താകും പ്ലസ് ആകും അല്ലെ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ അല്ലെ അതായത് ഇത് പ്ലസ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ എന്താ നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ ആവും ഇനി എങ്ങനെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നേ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജർ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബിഗറിന്റെ സൈൻ കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇന്റിജറിനെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എയ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലായിരിക്കും നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ടെന്നും ടുവും ടെന്നും ടുവും കൂടെ എടുത്താൽ നമുക്ക് ടെൻ മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ അതേപോലെ ഇലവണ്ണും ത്രീയും ഇലവൺ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അതേപോലെ എയ്റ്റീനും ടെന്നും എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഈസ് എയ്റ്റ് മനസ്സിലായോ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ വരുന്ന ഒരു മെതേഡ് കാണിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ ടൂവും നെഗറ്റീവ് ടു പ്ലസ് ടെൻ നെഗറ്റീവ് ടു പ്ലസ് ടെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇല്ലേ നെഗറ്റീവ് ടു പ്ലസ് ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പ് നേരെ ബാക്കിലോട്ട് പോവാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പം എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലോട്ട് പോയാൽ ഇത് എന്താവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടു പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തായി ടെൻ ഇതെന്താവും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിൽ പോയാൽ നെഗറ്റീവ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ അല്ലേ ഈ നെഗറ്റീവ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടെൻ ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞതാ അപ്പം ഈ നെഗറ്റീവ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ അതായത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സിനെ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ടു ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റൈറ്റ് എ നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജർ ആൻഡ് എ പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ ഹൂസ് സം ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജറും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജറും എടുത്താൽ അതിന്റെ സം എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം നോക്കി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജറും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജറും ഇതിന്റെ സം എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേ ഹൂസ് സം ഈസ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജറും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് കൂടെ എടുത്താൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിഗറിന്റെ സൈൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവിന് എടുക്കുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഏത് ബിഗ്ഗർ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെന്നും ഫൈവ് എടുത്താൽ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഫൈവ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് കണ്ടോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എടുക്കാം നെഗറ്റീവ് ടെന്നും ഫൈവ് എടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇലവൻ പ്ലസ് സിക്സ് എടുക്കാം മനസ്സിലായോ അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി എടുക്കാം നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി എടുത്താലും എന്താ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പേർ എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ടെൻ ആൻഡ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റൈറ്റ് എ നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജർ ആൻഡ് എ പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ ഹൂസ് ഡിഫറൻസ് ഈ
ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കിട്ടണം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആയി അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നെഗറ്റീവ് ത്രീ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പർ എടുക്കാം നെഗറ്റീവ് വൺ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ത്രീ വൺ അല്ലേ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലോട്ട് പോയാലോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വൺ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വൺ മൈനസ് എന്തായി ഇവിടെ സൈൻ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ടു അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വണ്ണും ടുവും എടുത്ത് അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണേതാ നെഗറ്റീവ് വൺ മൈനസ് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം പേറ് നെഗറ്റീവ് വൺ ആൻഡ് ടു ഇന്നേ ക്വിസ് ടീം എ സ്കോർ നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി ടെൻ സീറോ ആൻഡ് ടീം ബി സ്കോർ ടെൻ സീറോ നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി ഇൻ ത്രീ സക്സസീവ് റൗണ്ട്സ് വിച്ച് ടീം സ്കോർ മോർ ക്യാൻ വി സേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻ എനി ഓർഡർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഏത് ടീമാണ് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഏത് ടീമാണ് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ടീമിന്റെയും സ്കോർ ആദ്യം ടോട്ടൽ സ്കോർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ടീം എയുടെ ടോട്ടൽ സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഓഫ് ടീം എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടീം എയുടെ സ്കോർ എത്രയ്ക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി ടോട്ടൽ സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സീറോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ എന്ത് വരും രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിഗറിന്റെ സൈൻ ഇടണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി മൈനസ് ടെൻ ഈസ് തേർട്ടി ബിഗറിന്റെ സൈൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി പ്ലസ് സീറോ ഈസ് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി തന്നെ വരും അല്ലേ ഇനി ടോട്ടൽ സ്കോർ ഓഫ് ടീം ബി ടീം ബിയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്കോർ ടെൻ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി ഇവിടെയും ടെന്നും നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടിയും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിഗറിന്റെ സൈൻ ഇടണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം തേർട്ടി ബിഗറിന്റെ സൈൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ രണ്ടും എന്ത് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി വെച്ച് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടിനും ഈക്വൽ സ്കോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ വിച്ച് ടീം സ്കോർ മോർ എന്ന് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സോ ബോത്ത് ദ ടീം സ്കോർ ഈക്വലി സോ ബോത്ത് ദ ടീംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്യാൻ വി സേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻ എനി ഓർഡർ ഇവിടെ നമ്മള് രണ്ടും രണ്ട് ഓർഡറിലാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻ എനി ഓർഡർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻ എനി ഓർഡർ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ നോക്കിയേ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ടു മേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഡാഷ് ഇത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എ അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ എ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ആൻഡ് ബി ഇസ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ ബി നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് സോ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇസ് ദി ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിൽക്കെ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഒരു ഇൻഡിജറിന്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലാണ് സെയിം ഇൻഡിജർ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചേ സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീയുടെ കൂടെ സീറോ ആഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തന്നെ കിട്ടും ഇനി നോക്കിയെ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സെവൻറ്റീൻ ഒരു നമ്പറിന്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നത്
negative 12 plus negative 17. The A property and associative property and the associative property and A plus B plus C is equal to A plus A plus B plus C. Le. Then associative property. Now, we have to say C is equal to A plus B plus C is equal to A plus B plus B plus C is equal to A 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 plus B plus C अर्थात् नके नेगेटिव फोर प्लस फिफ्टीन प्लस नेगेटिव थ्री इज़ इक्वल टू नेगेटिव फोर प्लस फिफ्टीन प्लस विदेन दाना ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी सी वर्ण दाना पम नेगेटिव थ्री इज़ एलिजिएन अपन नम्बर एक्सरसाइज़ वन पॉइंट टू फुल्ल दर्जन ये टा इन्हीं नेक्स्ट क्वेश्चन में आए नमक